সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা স্বাগত আজকের এই লাইভ ক্লাসে আজকে আমরা আবার আলোচনা করব প্রিজম নিয়ে এবং প্রিজমের গত দিনতে থিওরি দিয়েছিলাম সেই থিওরির গত ভিডিও ক্লাসে সেই থিওরি সম্পর্কে আমরা থিওরি ম্যাথ নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব নর্মালি আমরা যে সূত্রগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করা শুরু করব সূত্রগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব সেটা হচ্ছে যে এই প্রতিশন অঙ্কের সূত্রগুলো ন্যূনতম বিচ্যুতি গুণ এটা একটা আমরা বেশি হাইলাইট করার চেষ্টা করব এইটার প্র্যাকটিস বেশি করব এগুলো অবজেক্টিভ আসে মেন বই তুমি দেখে নিও সাধারণত ওপন আসে হাজার এগুলোতে একটু দেখে নিলেই অ্যাপ্লাই করতে পারবা এগুলোর আমরা একটু ব্যবহার করার চেষ্টা করব অর্থাৎ সৃজনশীল কিছু সৃজনশীল করার চেষ্টা করি আমরা এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে প্রথমত আমরা আসি যে কি বললো এটাতে একটা সৃজনশীল বরিশাল বোর্ড দুই হাজার একটি কাচের তৈরি সমবাহ প্রিজম দিয়ে ল্যাবরেটরিতে এর ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন থার্টি ডিগ্রি পাওয়া গেল অর্থাৎ এর ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন এটা আমরা পাইলাম ডেলাম মিউজিক্যাল টু পাইলাম থার্টি ডিগ্রি এরপর প্রিজমটিকে আবার পানিতে ডুবিয়ে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন নির্ণয় করা হলো অর্থাৎ একবার কি করলো ল্যাবরেটরি অর্থাৎ বায়ুতে আমরা একটা প্রিজমের বিচ্যুতি কোন ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন পাইলাম সেটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি আরপর কি করলাম বায়ু থেকে আমরা কোথায় নিয়ে গেলাম পানিতে পানিতে নিয়ে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের আমরা পরিমাপ করার চেষ্টা করলাম আচ্ছা আমরা একটু খেয়াল করি যে আসলে পানিতে নিলে চেঞ্জটা কোন জায়গায় আসবে অর্থাৎ ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের পরিবর্তনটা হবে কিভাবে খেয়াল করুন ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ আমরা যদি সমীকরণটার দিকে খেয়াল করি ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের পরিবর্তন হবে আমরা যদি এখানে মিউয়ের পরিবর্তন করি প্রতি সময়ের পরিবর্তন করি এবং এর পরিবর্তন করি এখন খেয়াল করুন প্রিজম আমরা বায়ু থেকে পানিতে গেলাম নিলাম প্রিজমের তো কোনো পরিবর্তন করি নেই তার মানে কি দাঁড়ায় যে এর কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে পরিবর্তনটা হবে কার মিউ এর প্রতি সরণাঙ্কের অর্থাৎ যদি আমরা মিউ বায়ুতে রাখি তাহলে এ মিউ জি হবে বায়ু থেকে গ্লাসে প্রবেশ করবে বায়ু থেকে কিসে প্রবেশ করবে গ্লাসে যদি পানিতে নিয়ে যায় পানি থেকে আলো প্রিজমে প্রবেশ করবে তাহলে এই প্রতি সমীকরণটা হয়ে যায় ডাব্লিউ মিউ জি তাহলে খেয়াল করো যে বায়ু সাপেক্ষে গ্লাসে প্রতি সরণাঙ্ক ল্যাবরেটরিতে বা বায়ুতে রাখলে পানিতে রাখলে কি হবে যে পানি সাপেক্ষে গ্লাসে প্রতি সরণাঙ্ক তাহলে খেয়াল করো যে এই প্রতি সরণাঙ্কের কিন্তু পরিবর্তন হয় ডাব্লিউ মিউ জি ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি মিউ জি বাই মিউ ডাব্লিউ আর এ মিউ জি ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি আমরা মিউ জি প্রিজমের প্রতি সরণাঙ্ক কারণ মিউ এর মান কত হয় ওয়ান তাহলে খেয়াল করো যে আমরা যদি ল্যাবরেটরি থেকে পানিতে নেই তাহলে এই প্রতি সরণাঙ্কের পরিবর্তন হয় এই প্রতি সরণাঙ্কের পরিবর্তন কারণে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোনেরও কি হবে পরিবর্তন হবে তাহলে আমরা অঙ্কটা সমাধান করার চেষ্টা করি প্রথমত যে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোনের অবস্থানের অবস্থানে প্রিজমটির প্রথম পৃষ্ঠের প্রতিসরণ কোন নির্ণয় করো প্রিজমের প্রথম পৃষ্ঠের প্রতিসরণ কোন আচ্ছা প্রিজমের প্রথম পৃষ্ঠের প্রতিসরণ কোন কোনটা প্রথম পৃষ্ঠ হচ্ছে এ বি পৃষ্ঠ তাহলে এ বি পৃষ্ঠের প্রতিসরণ কোন হচ্ছে আর ওয়ান এ বি পৃষ্ঠের প্রতিসরণ কোন কোনটা আর ওয়ান তাহলে আমরা আর ওয়ান নির্ণয় করবো যেহেতু এখানে এ দেওয়া আছে ডেল এম দেওয়া আছে আমরা আর ওয়ান নির্ণয় করবো যেহেতু এ দেওয়া আছে আমরা এ সূত্র কি জানি আমরা সূত্রানুসারে জানি এ ইজ ইকাল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু আমরা যদি এখানে সূত্র ব্যবহার করি আর ওয়ান নির্ণয় করবো তো আর ওয়ান নির্ণয় করতে গেলে যেহেতু এ জানি তাহলে এ সমীকরণ আমরা ব্যবহার করতে পারবো এ ইজ ইকাল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে এ ইজ ইকাল টু যদি আর ওয়ান প্লাস আর টু হয় আবার ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে আর ওয়ান এবং আর টুর মান সমান আর ওয়ান এবং আর টুর মান যদি সমান হয় তাহলে আর টু সমান সমান আর ওয়ান হবে তা আর ওয়ান প্লাস আর ওয়ান ইকাল টু টু আর ওয়ান হবে তাহলে আমরা এজ ইকুয়াল টু পাইলাম টু আর ওয়ান আর ওয়ান ইকুয়াল টু কি পাইলাম এফ বাই টু এ স্যার আমাদের সরাসরি সূত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি চাইলে কারণ আমরা ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আর টু ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এ বাই টু জানি চাইলে সরাসরি সূত্রটাও ব্যবহার করতে পারি এরপরে দেখো কি কি বললাম যে পানিতে রাখার পরে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোনো পরিবর্তন হবে কিনা আমি একটু আগে আলোচনা করছি যে পানিতে রাখলে প্রতি সরণাঙ্কের পরিবর্তন হয় পানিতে রাখলে কার পরিবর্তন হয় প্রতি সরণাঙ্কের পরিবর্তন হয় তাহলে যেহেতু প্রতি সরণাঙ্কের পরিবর্তন হয় তাহলে অবশ্যই ন্যূনতম বিচ্যুতি কোনো পরিবর্তন হবে তাহলে ওই হিসাবটা করার চেষ্টা করব প্রিজম যদি বাতাসে রাখি তাহলে প্রিজমের প্রতি সরণাঙ্ক কী হয় এম ইউ জি আর প্রিজম যদি পানিতে রাখি তাহলে প্রতি সরণাঙ্ক কী হয় ডাব্লিউ মিউ জি ডাব্লিউ মিউ জি গোল্ড আমরা কী লিখতে পারি মিউ জি বাই মিউ ডাব্লিউ তাহলে আমরা এখন মিউজি এবং মিউ ডাব্লিউ জানার চেষ্টা করবো আমরা কিন্তু মিউ ডাব্লিউটা জানি শুধুমাত্র মিউ ডাব্লিউ পানির প্রতি সরণাঙ্ক মিউ ডাব্লিউ ইকুয়াল আমরা কি জানি ফোর বাই থ্রি মানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি 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 আর মিউজি কিন্তু জানি না তাহলে মিউজি ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি আমি একটু
এখন খেয়াল করো যেহেতু ডাব্লিউ মিউ যেটা আমরা জানি তাহলে আমরা সমীকরণ বসাই এখন ডেল এম প্রাইম নির্ণয় করি ডাব্লিউ মিউ যে কিলো সাইন এ প্লাস ডেল এম বাই টু যেহেতু ন্যূনতম বিচ্ছেদের পরিবর্তন হয় তাহলে ডেল এম এর জায়গায় আমরা ডেল এম প্রাইম দিলাম সাইন এ বাই টু ডাব্লিউ মিউ যে একটু আগে নির্ণয় করলাম মানটা তারপরে হচ্ছে সাইন এর মান হচ্ছে সিক্সটি ডেল এম প্রাইম এর মান নির্ণয় করবো এর মান হচ্ছে সিক্সটি মানগুলো বসাইলাম বসানোর পরে এখন আমরা আর গুণন করি অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স জিরো সেভেনের সাথে গুণ করবো আমরা সাইন সিক্সটি বাই টু হচ্ছে সাইন থার্টি এটা আমরা গুণ করলাম গুণ করে মান পাইলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি জিরো ফাইভ থ্রি ফাইভ এই মানটা পাইলাম এখন যদি আমরা সাইন পক্ষান্ত করি আমরা জানি সাইন পক্ষান্তর করলে হয় সাইন ইনভার্স সাইন ইনভার্স সহ মানটা গুণ ক্যালকুলেট করলাম ক্যালকুলেট করে মানটা পাইলাম থার্টি টু পয়েন্ট জিরো টু নাইন তারপরে খেয়াল করো ডেল এম প্রাইম নির্ণয় করবো তাহলে দুই পক্ষান্তর করলে হবে গুণ থার্টি টুর সাথে গুণ হবে দুই তারপরে সিক্সটি যদি পক্ষান্ত করে যেহেতু যুগ আসে এটা পক্ষান্ত করলে কী হবে বিউগ হবে তাহলে মান কত পাইলাম ফোর পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে আগে দেখো আমরা বায়ুতে রাখলে বিচ্যুতি গুণ পাইলাম কত থার্টি এখন পাইলাম কত ফোর পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে হ্রাস পায় তাহলে আমরা গাণিতিকভাবে দেখলাম যে ডেল এম এর মান হয় থার্টি ডেল এম প্রাইম এর মান হয় কত ফোর তাহলে কি পায় ডেল এমটা বেশি হয় ডেল এম প্রাইমটা কম হয় তাহলে পানিতে রাখার পর ন্যূনতম বিচ্যুতি গুণ কি পায় হ্রাস পায় ধন্যবাদ এখন আমরা দুই হাজার আঠারোর যে অভিন্ন প্রশ্ন অভিন্ন প্রশ্নপত্রে খ সেটটা নির্ণয় করার চেষ্টা করব খ সেটটা সমাধান করার চেষ্টা করব যদি আমরা চিত্রটা দেখি চিত্রটা দেখলে কি দেখলাম যে এখানে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কোনো আপত্তিত হয় মানে আই ওয়ানের মান দেওয়া আছে কত সিক্সটি ডিগ্রি তারপরে এখানে প্রিজম কোন এর মান দেওয়া আছে কত সিক্সটি ডিগ্রি তারপরে এখানে বিচ্যুতি কোন এই যে বিচ্যুতি করতো বিচ্যুতি কোন দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে বিচ্যুতি কোন ডেলের মান দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি বি কেয়ারফুল এটা কিন্তু ন্যূনতম বিচ্যুতি না শুধুমাত্র বিচ্যুতি ডেল দেওয়া আছে ডেলের মান দেওয়া আছে কত থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রিজমের প্রতি শরণাঙ্ক কত মিউজিয়ামের প্রতি শরণাঙ্ক বাই করতে হবে প্রিজমের প্রতি শরণাঙ্কের সমীকরণ খেয়াল করো প্রিজমের প্রতি শরণাঙ্কের সমীকরণ কি মিউজিক টু সাইন আই ওয়ান বাই আর ওয়ান মিউজিক টু সাইন আই টু বাই আর টু অর্থাৎ আই ওয়ান এবং আর ওয়ান যদি জানো অথবা আই টু এবং আর টু যদি জানো তখনই তুমি প্রিজমের প্রতি শরণাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবে আমি ডাটা কালেকশন খেয়াল করি ডাটা কালেকশন যদি খেয়াল করো আই ওয়ান জানো কিন্তু আই টু আর ওয়ান জানো না আই ওয়ান জানো কিন্তু আর ওয়ান জানো না তাহলে আর ওয়ান আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি তাহলে আর ওয়ান নির্ণয় করার জন্য আমরা একটু খেয়াল করি কিভাবে আর ওয়ান নির্ণয় করা যায় সমীকরণ দিকে তাকাইলে আর ওয়ান সংযুক্ত একটা সমীকরণ আছে এই যে আর ওয়ান প্লাস আর টু আমরা যদি আর ওয়ান নির্ণয় করতে যাই আর টু লাগবে যে এখানে আর টু আমরা জানি না তাহলে এই সমীকরণটা আসলে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না এই সমীকরণটা ব্যবহার করে আমরা আর ওয়ান নির্ণয় করতে পারবো না তাহলে আমাদের হাতে একটা অপশনই আছে অর্থাৎ আর ওয়ানের মানটা নির্ণয় করতে হবে এই সমীকরণটা ব্যবহার করি এছাড়া দেখো এই সমীকরণগুলো কোনোটাতে আর ওয়ান নেই আমি আবার বলি আমরা আমাদের যদি প্রিজমের প্রতি শরণাঙ্ক বাইর করতে হয় তাহলে আমাদের একটা সমীকরণ আছে সাইন আই ওয়ান বাই আর ওয়ান আর হচ্ছে সাইন আই টু বাই আর অর্থাৎ আই ওয়ানের মান এবং আর ওয়ানের মান জানা লাগবে যেখানে আমরা প্রশ্নে আমরা আই ওয়ানের মান জানি কিন্তু প্রশ্নে আমরা আর ওয়ানের মান জানি না তাহলে আমরা যদি আর ওয়ানের মান খোঁজার চেষ্টা করি অর্থাৎ আর ওয়ানের মানটা নির্ণয় করার চেষ্টা করি তাহলে এই একটা সমীকরণ আছে যেখানে আর ওয়ান আছে কিন্তু আর ওয়ান এখানে এখান থেকে আমরা বাইর করতে পারবো না কারণ এখানে আর ওয়ান বাইর করতে গেলে এ এর মান লাগবে যেটা জানি কিন্তু আর টু এর মান লাগবে যেটা আমরা জানি না তাহলে এই সমীকরণটা ব্যবহার করা যাবে না তাহলে আমাদের আর সংযুক্ত আর একটা সমীকরণই আছে এই সমীকরণটা এই সমীকরণটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো সাইন আই ওয়ান বাই আর ওয়ান সাইন আই টু বাই আর টু তাহলে আর ওয়ান বাইর করতে গেলে আই টু এবং আর টু এর মানগুলো একটু বের করার চেষ্টা করতে হবে খেয়াল করো আমরা আই টু প্রথম বাইর করার চেষ্টা করি যেহেতু ডেল দেওয়া আছে আমরা ডেল ইজ করলো জানি আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ আই ওয়ান মাইন দেওয়া আছে সিক্সটি এর মান সিক্সটি তাহলে আই টু বাইর করলাম কত থার্টি এখন আমরা আর ওয়ানের বাইক মান বাইর করার চেষ্টা করবো আর টুর মান আর টু খেয়াল করো এ যে দু দেওয়া আছে সিক্সটি তাহলে এ ইজ ইকুল টু আমরা কি জানি আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে আর টুর মান কি দাঁড়ায় দেখো তো আর টু ইজ ইকুল টু কি দাঁড়ায় যে এ যে দু সিক্সটি সিক্সটি মাইনাস আর ওয়ান তাহলে আর টু ইকুল টু কি দাঁড়ায় সিক্সটি মাইনাস আর ওয়ান তাহলে খেয়াল করো আমরা আই টু এবং আর টু মান জানার চেষ্টা করলাম এখন যদি আমরা এই সমীকরণটাতে বসাই আই ওয়ান ইকুল টু সিক্সটি আর ওয়ান আই টু ইকুল টু থার্টি আর টু ইকুল টু কী হয় সিক্সটি মাইনাস আর ওয়ান এই যে বসাইলাম এখানে শুধুমাত্র ওজনা রাশি হচ্ছে আর ওয়ান তাহলে আমরা এই সমীকরণ থেকে আমরা আর ওয়ান নির্ণয় করতে পারবো এখন আ
তারপরে কি খেয়াল করো কি হইতেছে এখানে যে সাইন আর ওয়ান সাইন আর ওয়ান এটা একসাথে নিয়ে আমরা যোগ করি দুইটা যদি পক্ষান্ত করে যোগ করি আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন সেভেন সাইন আর ওয়ান পাইলাম ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স ইস কস আর ওয়ান পাইলাম আমরা যদি এখানে এটা পক্ষান্তর করি এটা কস আর ওয়ানরা পক্ষান্তর করি কস আর ওয়ান পক্ষান্তর করলে কী হবে যে কস আর ওয়ান পক্ষান্তর করলে সাইন থিটা আর কস থিটা সমান সমান হবে টেন থিটার এটা যদি দুইটা ভাগ করি এটা যদি পক্ষান্তর করি অর্থাৎ কস পক্ষান্তর করলাম আর এটা পক্ষান্তর করলাম তাহলে এটা এটা ভাগ করলে পাবো জিরো আর সাইন আর কস ভাগ করলে পাবো টেন সাইন থিটা ভাই কস থিটা ইকুয়াল টু হয় টেন থিটা তাহলে এখান থেকে আর ওয়ানটা নির্ণয় করলাম আমরা থার্টি তাহলে খেয়াল করো যে আমরা আর ওয়ানের মানটা নির্ণয় করলাম আই ওয়ানের মানটাও জানি আমরা সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে অবশ্যই আমরা এই সমীকরণটা নির্ণয় করতে পারবো প্রতিষণাকে নির্ণয় করতে পারবো প্রতিষণাকে সমীকরণ কি মিউজিক্যাল টু সাইন আই ওয়ান বাই আর ওয়ান মিউজিক্যাল টু সাইন আই ওয়ান বাই আর ওয়ান তাহলে আই ওয়ান এবং আর ওয়ানের মান বসাইলে আমরা কি করতে পারবো প্রতিষণাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবো পরবর্তী প্রশ্ন চলে যায় পরবর্তী প্রশ্নটা কি বললো যে ন্যূনতম বিচ্যুতি ঘটাতে আপতন কোনে কি রূপ পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ ন্যূনতম বিচ্যুতি ঘটাতে আপতন কোনে কি রূপ পরিবর্তন করতে হবে আপতন কোন বর্তমানে সিক্সটি তাহলে পরিবর্তিত পরিবর্তিত যে আপতন কোন সেটা বাইর করি তারপরে বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাবো কতটুকু পরিবর্তন করতে হবে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে শর্ত কি ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে আই ওয়ান একটু আই হবে আর ওয়ান একটু আর হবে তাহলে ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আর ওয়ানটা নির্ণয় করি আমরা ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আর ওয়ান একটু এফ তাহলে কত পাইলে আমরা থার্টি তাহলে ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আর ওয়ান জানি আর প্রিজমের প্রতি সংখ্যাঙ্ক জানি কত ওয়ান যদি প্রিজমের প্রতি সংখ্যাঙ্ক জানি এবং আর ওয়ানের মান জানি তাহলে অবশ্যই মিউজিক হলো সাইন আই ওয়ান বাই আর ওয়ান এখান থেকে আমরা আই ওয়ানটা বাইর করতে পারবো আই ওয়ানটা কত বাইর করলাম ফোরটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি আগে আসলে সিক্সটি এখন হলো ফোরটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি তাহলে কী পাইলো এতটুক হ্রাস পাইলো তাহলে আমি আবারও একটু বলার চেষ্টা করি অঙ্কটা ন্যূনতম বিচ্যুতি ঘটাতে আপতন কোণের কী রূপ পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ আমাদের কতটুক আপতন কোণ হয় বিচ্যুতি কোণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিচ্যুতি ক্ষেত্রে সেটা বাইর করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা নর্মালি প্রতি সংখ্যাঙ্ক সমীকরণ কে জানি মিউজিক্যাল টু সাইন আই ওয়ান বাই কি জানি আমরা সাইন আর ওয়ান জানি সাইন আই ওয়ান বাই আর ওয়ান জানি গণ ক নাম্বার প্রশ্ন তো আমরা মিউ বাই করেই ফেললাম মিউ কেটে আমরা কি পাইলাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট পাইলাম তাহলে মিউ এর মান জানি আই ওয়ান আমাদের নির্ণয় করতে হবে আর ওয়ান নির্ণয় করতে পারি কিনা দেখি আমরা ন্যূনতম বিচ্যুত থেকে তো আর ওয়ান এক কী জানি এ বাই টু এ তো সিক্সটি তাহলে এ বাই টু তো আমার সমান সমান দেওয়া আছে থার্টি তাহলে এই সমীকরণ ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারবো আই ওয়ান নির্ণয় করতে পারবো তাহলে আই ওয়ান নির্ণয় করে কী দেখলাম আই ওয়ান নির্ণয় করে দেখলাম যে আগে আই ওয়ান ছিল সিক্সটি এখন হলো ফোরটি তাহলে আই ওয়ানটা হ্রাস পায় আই ওয়ানটা কত হ্রাস পায় সিক্সটিন হ্রাস পায় ধন্যবাদ এখন আমরা আর একটা প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো কী বলো সেটা জানানোর চেষ্টা করি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার অনুসারে যেখানে শুধুমাত্র আপতন কোনটা দেওয়া আছে আপতন কোন দেওয়া আছে কত টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি তারপর আর কি কী দেওয়া আছে জানার চেষ্টা করি এখানে দেওয়া আছে যে এই বিষ এটা সমবাহ প্রিজম যেহেতু সমবাহ প্রিজম তাহলে প্রিজম কোনো জানি আমরা প্রিজম কোন কত জানি সিক্সটি উপাদানের প্রতি সংখ্যাঙ্ক হতে প্রিজম প্রিজমের প্রতি সংখ্যাঙ্ক দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো প্রথম প্রশ্ন কি প্রিজমটি ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন নির্ণয় করে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন নির্ণয় করা নিয়ে আমরা একটু আগে আরেকটা অঙ্ক করছি তাহলে এটা আশা করি করতে পারবো তাহলে ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আমরা সমীকরণ জানি ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রতি সংখ্যাঙ্কের সমীকরণ জানি মিউ ইজিক্যাল টু সাইন এ প্লাস জেলাম বাই টু সাইন এ বাই টু এটাই আমরা ব্যবহার করব মিউ ইজিক্যাল টু সাইন এ প্লাস জেলাম বাই টু সাইন এ বাই টু যেখানে মিউ এর মান ওয়ান জানি এর মান জানি আমরা সিক্সটি তাহলে এই সমীকরণগুলো ব্যবহার করে আমরা ডেল এভেন মানটা নির্ণয় করবো ডেল এভেন মানটা পাইলাম কত থার্টি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিগ্রি তাহলে এই ক্যালকুলেশন যদি না বলছে একটু আগে একটু রিভাইস করো একটু সামনের একটা ক্যালকুলেশন দেখো দেখলেই পারবা তারপরে প্রশ্নটা চলে যায় আমরা উদ্দীপকের আলোকে রশ্মিটি এসি পৃষ্ঠ দিয়ে নির্গত হবে কিনা এসি পৃষ্ঠ দিয়ে নির্গত হবে কিনা আচ্ছা এখানে এসি পৃষ্ঠি কি ঘটে আসলে খেয়াল করো আমরা যদি চিত্রটা একটু দেখি আমরা প্রিজমের চিত্র দেখি প্রিজমের চিত্র দেখলে আমরা কি পাবো খেয়াল করো যে এইখানে এসি পৃষ্ঠে এই যে রশ্মিটা আপতিত হলো আপতিত হবার পরে নির্গত হয় এসি যে পৃষ্ঠ এখানে কিন্তু গণ থেকে হালকা মাধ্যমে আপতিত হয় কোথা থেকে কোথায় গণ থেকে
এরপর যদি আমরা আবারও কোন বাড়ায় ফেলি তাহলে খেয়াল করো এখন আর প্রতিসরণ ঘটে না পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে তাহলে খেয়াল করো যে প্রতিসরণ কখন ঘটবে ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে গেলে যখন সংকট কোনের চাইতে কম কোনে আপতিত হবে সংকট কোনের চাইতে কি হবে কম কোনে আপতিত হবে তখনই কি হবে প্রতিসরণ ঘটবে অর্থাৎ এবং সংকট কোনে আপতিত হলে প্রতিসরণ ঘটবে বাট এটা বিবর্তল গেছে যাবে যদি সংকট কোনের চাইতে থিটাসি সংকট কোনের চাইতে বেশি কোনে আপতিত হয় তাহলে কখনই তখন প্রতিসরণ ঘটবে না তখন কি ঘটবে যে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটবে তাহলে এসি পৃষ্ঠে খেয়াল করো এখানে আপতন কোন হচ্ছে আর টু তাহলে আর টুটা যদি সংকট কোনের চাইতে বেশি হয় তাহলে এখানে প্রতিসরণ ঘটবে না পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটবে যদি সংকট কোনের সমান অথবা সংকট কোনের চাইতে কি হয় কম হয় তাহলে এখানে কি ঘটবে প্রতিসরণ ঘটবে আশা করি বুঝতে পারলে আমি আবারও বলে খেয়াল করো যদি এখানে গণ থেকে হালকা মাধ্যমে যায় সংকট কোনে যদি আপত্তিত হয় তাহলে কি হয় বিবর্তল গেছে যায় সংকট কোনের চাইতে কম কোনে যদি আপত্তিত হয় তাহলে কি হয় প্রতিশোধিত হয় সংকট কোনের চাইতে যদি বেশি কোনে আপত্তিত হয় তাহলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে তাহলে আমাদের এখানে আপতন কোন এসি পৃষ্ঠে আপতন কোন হচ্ছে আর টু আর টুটা যদি সংকট কোনের চাইতে বেশি হয় তাহলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটবে যদি সংকট কোনে সমান হয় তাহলে বিবর্তল গেছে যাবে অর্থাৎ এসি পৃষ্ঠ বরাবর চলে যাবে আর যদি সংকট কোনের চাইতে কম হয় আর টু তাহলে কি হবে যে প্রতিশোধিত হবে কি হবে তাহলে প্রতিশোধিত হবে তাহলে আমরা আসলে এখন কি চেষ্টা করব আর টু এর মান জানার চেষ্টা করব এবং এসি পৃষ্ঠের সংকট কোনটা জানার চেষ্টা করব তাহলে খেয়াল করো প্রথম হচ্ছে আমরা যে আর টু নির্ণয় করার চেষ্টা করি আর টু নির্ণয় করতে গেলে আমরা আর টু সমীকরণ কি জানি এইচ ইকাল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে এখানে কি কি মান লাগবে এর মান লাগবে এর মান যেখানে আমরা জানি সিক্সটি আর ওয়ানের মান লাগবে আর ওয়ানের মানটা জানার চেষ্টা করি মিউজ গুলো সাইন আই ওয়ান বাই আর ওয়ান এখান থেকে আর ওয়ান বাইলাম করতো সেভেন্টিন পয়েন্ট সিক্স টু সেভেন্টিন পয়েন্ট সিক্স টু বসানোর পরে আর টু বাইলাম করতো ফোরটি টু পয়েন্ট থ্রি এইট ডিগ্রি তাহলে আমরা আর টুটা আগে বাড়ি করে নিলাম কি করলাম আর টুটা আগে বাড়ি করে নিলাম দেন আমরা সংকট কোন বাই করলাম সংকট কোনের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যেহেতু প্রিজমের প্রতি সংক্রান্ত জানি তাহলে প্রিজমের সংকট কোন আমরা বাড়ি করতে পারবো কারণ আমরা সাইন থ্রিটা সি কেউ জানি সংকট কোনের সাথে ওয়ান বাই মিউ তাহলে থ্রিটা সি কেউ সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মিউ মান বসালে পাইলাম কত ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিগ্রি ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিগ্রি দেখো এখানে আর টু পাইলাম ফোরটি টু আর টু পাইলাম ফোরটি টু তাহলে আর টু বড় থ্রিটা সি ছোট আর টু বড় থ্রিটা সি ছোট তাহলে থ্রিটা সির চাইতে যদি বেশি কোনে আপতিত হয় থ্রিটা সির চাইতে যদি বেশি কোনে আপতিত হয় তাহলে এখানে আর প্রতিশোহিত হয় না পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে লিখতে পারবো যে এসি পৃষ্ঠে আপতন কোন এসি পৃষ্ঠের সংকট কোন অপেক্ষা বৃহত্তর সুতরাং এসি পৃষ্ঠের আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে অর্থাৎ কোন আলোক রশি এসি পৃষ্ঠ থেকে নির্গত হবে না ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি এই চাপটার সম্পর্কে অনেকগুলো সবগুলো টপিক নিয়ে আলোচনা করা হইলে প্রতিশনাঙ্ক ল্যান্স আলোক যন্ত্র প্রিজম চারটা টপিক নিয়ে আমরা সবগুলো লেকচারে আলোচনা করলাম কারো আশা করি কোনো সমস্যা নেই যদি সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানায় অথবা সরাসরি আমার ফেসবুকে মেসেজ দিও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব আর যারা আমার স্টুডেন্ট আসো আশা তোমরা জানো যে আগে আমি পাঁচ তারিখ এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে আমরা এক্সাম নিব এক্সাম নিয়ে আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টার অন্য আরেকটা চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব যেটা সিলেবাসে আসে আশা করি তোমাদের কারো সমস্যা হবে না ধন্যবাদ সবাইকে